Kafin shi da rabi a gogon Najeriya da Niger biye da rabi kenan a gogon GMT masaurare da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin za a ji masu shiga tsakani a Masar sun shaida cewa Isra'ila ta bai wa Hamas wa'adin mako guda ta amince da sharadin ta na yarjejeniyar tsagaita wuta ko kuma takaddamar dalgudan wuta a Birnin Rafa. In sanda a Canada na tuhumar wasu yan kasar India uku da kashe wani fitaccen dan awara mabiya a dinin SIC wanda kashe shi haifar da rikicin diplomasiya tsakanin kasashen biyu. A Nigeria yayin da ake samun kamfanonin da ke fucewa daga tsarin hadahadar hanin jari ta kasar masana na tsokaci kan illar wannan mataki ga ci gaban tattalin arzikin kasar da ke cikin matsi gaskiya matsala ne a tattalin arziki domin duk tattalin arziki ana auna shine da yadda kasuwa hannayen jari take daga yanzu in ka dauki kasuwa hannayen jari Afirka ta kudu ya shi arzikin kasar gaba daya ku ko namu bai kai ba shi kuwa shugaban hukumar kula da ilimin almajirai da yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya ya ce ana gabda so maganin tasiri a shirin su na raba miliyan yaran kasar da jahilci akwai shiri da kudiri da bangaren shugaban kasa da kuma bangaren su ministocin duk abin da ya shafi kyautatawa yayin yaran ya kamata a yi saboda haka ni gaskiya na samu an yi mini shimfidan hammunin shimfidan kwalta ta dollof be kyau babu abin da ya mini saura sai da yi su ko akai akwai karin bayani a filin gani mina hanya to sai da kafin mu je ga rahotanni zan so mu shirin ni da cikin kullun labaran duniya sunana Umay Masana Abdul Mumin Hamas ta tabbatar da cewa wakilanta za su je birnin Al-Qahira na Masar a yau a sabar domin ci gaba da tattaunawa kan tsagaita wuta a Gaza kasashen da ke shiga tsakani na zaman jiran jin martani daga kungiyar kan daftarin yarjejeniyar da Isra'ila ta gabatar dan dakatar da yaki na tsohon kwanaki 40 da kuma musayar fursunoni Hamas has that deal that is on the table they need to take that Kakarin ya da labaran fadar gwamnatin Amurka Karen Jean Pierre ke nan cike nuna cewa zabi yanzu ya rage ga Hamas saboda suna rike da wannan yarjejeniya kuma ya kamata su amince da ita wannan na zuwa ne yayin da kafofin ya da labaran Amurka ke cewa Isra'ila ta bai wa Hamas mako guda ta amince da yarjejeniyar da ake magana akai ko kuma ta kaddamar da harhari da ta jima tana barazana a gaban birnin Rafa Kusan mutane dubu da ke zanga zangar nuna goyen bayan Palestina wa sun yi tattaki a birnin New York bayan tarwatsa wasu tantuna da masu boran suka kafa a safiyar ranar Juma'a ne in sun da suka kora daliban da suka yada zango kuma suka kwana a tantunan da suka kafa a harabar jami'ar New York Later in the day about a thousand returned to the safe. Wai kila da BBC ta ce daga baya masu zanga zanga kusan dubu sun sake dawowa wannan wuri inda suka yi tattaki har dandalin Washington Square Park. Tare da hadewa da daruruwan Yahudawa da su ma ke zanga zangar neman a tsagaita wuta a Gaza. Dalibai daga jami'o'in Amurka daban-daban na nuna matakar damuwar su kan yanayina a Quba da Palestina wanda ake kashewa a kullum a Gaza. In sanda a Canada sun kama tare da gabatar da tuhuma kan yan kasar India uku da ake ga zargi da kashe wani fitaccen dan awara mabiya a dinin Sikh a shekarar da ta gabata a Vancouver police say they are working to see if they can establish Wakili BBC ya ce in sanda sun sun kuma ce suna ci gaba da bincike domin gano alakar kisan da gwamnatin India kashe Hadip Singh Nijar a wani harin bindiga ya haifar da gagarar marikicin diplomasiya bayan Prime Minister of Canada Justin Trudeau ya zargi da hannun gwamnatin India India dai ta musanta wannan zargi tare da zargin Canada da baiwa masu tsatsaunar ra'ayi da suka jima suna fafutukar ballewa domin kafa kasar su ta maibiya sik a yankin Punjab na India mafaka to kuna shan wadannan labaran duniyar ne kai tsi daga nan sashin Hausa na BBC Mahukunta a yankin Rio Grande do Sul dake kudancin Brazil sun yi gargadi in sake fuskantar ambaliyar ruwa sakamakon yadda madatsun ruwa ke cika da batsewa yayin da ake ci gaba da tafkar ruwan sama kamar da bakin kwariya akalla mutane 39 suka mutu a ambaliya da zabtar rewar laka a kwanakin da aka shafe yanzu ana ruwa sannan akwai kusan mutane 70 da suka bata ko a ranar Alhamis da ta gabata sai da wata madatsun ruwan dake samar da lantarki a kusar da Bruno Bento Gonçalves ta balle ana kuma ci gaba da aikin ceto da samarwa mutane matsugunan wucin gadi 
Amerika tazo watu tazo rigi sojo joru wanda da entawa M23 da kaihara mbamu kansan sana yangwa da nghijira. Da kie gaba shinja mhuri ya demokorati ya rakwangu. Akala mutani tara akakashi sana anjika tada dama. Aharinda akakaiwa sansana muganga da kibarno nguma arani rijumaa. Maika tanzara Amerika tachi ankaihara ni da ga inda sojo joru wanda da kuma entawa na M23 saka akapashingi. Kaapu wanda luka chi sojo jungu wangu da entawa na M23 sanzara gijuna da kaihara wannan hari to labaran duniyar kenan daga nan sashin Hausa na BBC to madalla sai kuma rahoto ne kamar yadda wata illa aka ji a cikin labaran duniya masu shiga tsakani na kasar Masar sun shida wata jaridar Amurka cewa Isra'ila ta baiwa kungiyar Hamas wa'adin mako guda da ta aminci da shawara da aka gabatar mata na tsakai ta wuta tare da saki mutanen da aka garkuwa da su a Gaza ko kuma a sake ko kuma za ta kai farmakin da ta dade tana barazanan za ta yi a Rafa kungiyar Hamas ta tabbatar da cewa tawagar ta za ta je birnin Al-Qahira a yau asabar domin tattaunawa da masu shiga tsakanin garuwa ta Raliya Zubairu kawo yanzu Hamas na nazari akan martanin da za ta mayar gajiyar ya tsagai ta bude wuta a zirin Gaza da aka yi wa kwaskwanima a karkashin yajejeniyar Isra'ila ta yi wa Hamas din ta yin tsagai ta bude wuta na tsawon kwanaki 40 tare da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su Hussein Badran wanda babban jami'i ne a Hamas ya ce kungiyar na nazari akan abubuwan da yajejeniya ta kunsa da kyakkyawar manufa sai dai kuma ya zargi prime minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da kokarin ganin cewa yajejeniya ta gaza ta hanyar dagewa akan cewa sai Isra'ila ta kai wa mayakan Hamas hari a Rafa ko ta kaka hukumar lafiya ta duniya ta sake wani gaggara mun gargadan cewa idan wannan farmaki ya gudana to ba zai haifar da komai ba in la zubar da jinin miliyoyin palestinawa da suka rasa matsukunan su dake samun mafaka a can tun da farko dai wani jami'in WHO ya ce hukumar na da wani shiri na kai dauki idan Isra'ila ta kai hari a Rafa sai dai Rick Peppercorn wanda shine wakilin hukumar lafiya ta duniya a Gaza da yammacin kogin Jordan ya ce farmakin da sojojin Isra'ila za su kai zai haifar da mummunan sakamako a military operation will lead to a new wave of displacement more overcrowding yace farmakin na sojojin Isra'ila zai sa a sake samun mutane da suka rasa masunan su da ƙarin cokosan jama'a da rashin abinci da ruwan sha da rashin tsaftar mahalli da kuma ƙarin kullan cututtuka da dai sauran su sai dai duk da haka fadar White House ta amana cewa bangarorin biyu za su ci ma matsayi akan yajejen ne tsagai ta bude wuta tare da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su ko da yake tare da aka yi da cewa abin da ya rage a yanzu shine Hamas ta dauki mataki na gaba a gaida Raliya Zubairu da wannan rahoton ka muku wadannan rahotannin ne kai tsi daga nan sashin Hausa na BBC idan muka gangara Najeriya kamfanoni da dama ne ke rigirgin ficewa daga tsarin kasuwar hannayen jari a kasar a bisa dalilan da masana suka ambata da faduwar darajar nera da kasar ke fuskanta duk ma rashin tallafi daga gwamnatin tarayya daga cikin kamfanonin da suka fice daga kasuwar hannayen jarin har da na cikin gida da suka hada da Ardova da Oando da kamfanin hada magunguna na GSK da sauran su wanda ya hai da babban gibi a bangaren tattalin arzikin kasar Dr. Qasimu Garba Gurfi masani ne a bangaren kasuwannin hannun jari a Najeriya kuma ga karin bayani da yawa Zubairu Ahmad Kasarawa ba Najeriya ba duk wata Afirka da Afirka ma sun yi ta yanzu idan ka dauki a kwana kamfani nan da yake yin kayan hada hada na mata wannan na Amerika shi ma da sushin ne suka yi daga can suka rage duk branches dan su akwai waɗanda suka yi ta suna nan Najeriya sun ji tana da kaso amma sun zauna limited kamar sabon hop kamar coca cola wato hukunci ne da babban shi da kwata din sai zarsa ba wai da muna da matsala bane a'a ko ba muna da matsalai amma sun zarsa da hukunci ne wanda ya shayi kasashe da yawa to ko muna ciki to kamar mamu ne yake kawo wannan ficewar da suke tayi na farko saboda ba sa samu wadataccen kuɗi ne da za shi gode kayakin saboda kayakin su dole ne sai sun samu dala 
wada na ruku ni kampuna da ka amba chuda foruku duka nsu na kasa shenu wa jini tu wakuna su kampuna ana nchike ngida kamara ardova da uwandu wada nda suma ana gane pichi wale ta su tabarone babangibi kamara shi kansa kampuna uwandu ana gane ya abarigibi nda zika kusendera bilian ashirinda dedi dugu takwas shi mwanda nsu kuma minine kifaru wada harusu kipichi wada ga wana nkasu wada akwenda wajwa mwanda maa singi tada singi tada kasa sanzea kamara sabu mwapu kuka kula ita ardova ita wa iru wana nti ya wani chanzo sana kichani sabo da abawabi watansu su kawa isu sa mudamani balisi itada da chiki sabo da di kampani nda iki kaswa hana njari zee hika za muta ni za sama hido abuwa za sama si hido wakansu to kumbaba sama sama si hido gabunda siki hii sasa da abunda ya kawa isu maida kansu kanana nkampuna wende iki baba ya sama si hido daga su si su abunda na sama siki hii kamara wakan meke nifiga kamara shi tatalen arziki in nigeria to gaskiya wato matsala ne a tattalin arziki domin duk tattalin arziki ana auna shi ne da yadda kasuwa hannayen jari take daga yanzu in ka dauki kasuwa hannayen jarin afirka ta kudu ya ji arzikin kasar gaba daya uku namu bai kai ba saboda mi saboda kamfuna da yawa wadanda suke manya manya ba su shigo ba yanzu bari in baka misali da Saudi Arabia Aramco kamfanin ta daya da ya shigo kasuwa hannayen jari ya yi kaswa ni mhanna njari na londa nga ba elsu kafta na adhechi njusu bika ya aramko ba tuwa yoka kauti elzi mjini ita shugu ache kampani ndi chigati ya shugu rufayana reji ndi kambwa shita shugu ba te anga makawa inda hanna njari mudhazi jida kumasuke ndi titila hali ki mudhaiki ganinchi wa kwe kampuna redama nigeria wadanda suna ataka rawasu se wajengine ntatila arziki kwa kwe wata hangi ya kwa matakida gwamati nigeria kama chadoka dwa mingani ntahana wadanda kampuna fichi wada kachiki wanda nkaswa hada hada hana njari ii ya kwe shawar wali na parukode ya kamata gwamati tala fama kampuna ndasiki ya nchiki ngida sagana chwa ala yosupa tana ala yuache idansunje kaswa hana njari ya du kampuni nda agu laiki da su da ya mwote sisi ka mwote tu ya kamata gwamna ti tisaha nyo ti tabba ti da wata nang kampuni nang anche maka mo sinsi ya da kansu kuma sinshu gwa hana njari kuma ina tabba ta maka digbil wang kampani indi ba bezo hana njari ba tu bab maka wa idamu ishi yeti hiena yeti ya yo ina chanchengi airline yo ina kaba airline anye loka chinda duk mchum goma bebe hau jirjin sama gudabu kwa za sawa chanchi nge ea lae ni kwa ina za sana jirea yu ya za matarihi dakta kasimu ngaraba kurafiki na masani a bangara nkaswa na hani njari a nigeria tukara ngalabashi nda kwa nmeti nigeria ratiwa maa ikata aparoku wanda maa kwa nyana chi kwa bada janga hanka li tarida haifarada che chiyo kuchi saka maa kwa nyada maa ikata nki gana ngaro mba itaka kara ya kari ya ba balantana ya kashi ya masi kishorwa aka wanda mba tu na karang alabashi ni aka tatawana ashira mwana maku maku na raa ayiri ga wanda gumaka gabatar a jiyo juma aada daddari nda muhammad ibrahim gama wa wani ma yashari hika ala amara yes uka chichiwa karang alabashi ni azuni aluka chinda aki pamada zawa la waraha wa home parashan kaya akasar kuwa sanna wa ake sede litar mai kuma na wa ake biya mkudin wote lantariki kuwa kume ya sanao kuda mwote pasinja na wake shikenta danka kara hame igida wani danka so achikentari tukaga iba kwa wana waba ndo mese mida na tabatu deche wa kwana nishinkapa da kwana ngeru da kwana ndawa disu na yechi nyo wana mkuda ala hana hada itama hawa eli ya kupu wata ergo gwa ramaya taik ara haski akangalinda aki chikita puskar mazi ntatalang aziki a nigeria Muta ni zina chikin halink aga anata yi wa hadiyaz anata tonawa. Ya ka maata fashu gaba nnamu siranga ampani da ilimi da kuma tausayi. Aki yin wa ensa abubwa kama ira wa ena abubwa. Ana magana waik arin albashi wanda zee kai kuma karanchi dubuta la tinda biya. Wadda idan kai la akadida kwa umanda akakara ayanzu. Bazaata da wikima tu maata kaisha aikiba. Sidi Abdul Aziz Abdul Aziz ila katikima sama gana da yaon shu gaba Nigeria ya chi wana gara alabashida aka yukwana nan na da mwani lo kachini wana gara alabashida aka yukwana din din dimbani na wansi ngaji neka kwa wana mkwa mchi nda seke la haki ya mtanta nchi kwa kuma bari shawara aka mbuti gara nchi alabashida aka yukwana nan na da mwani lo kachini kuma akai dokari kafa sawa albashi mga wa majalu saada wa mungu haa manche wa para ayo wa tele shu kuma da gazara wa para ayo wa tele wa gubna kisa wa kapara yi wanda wana awa deka maata mga 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 mga
tsari da kuma zariya ta yi an an yi backdating ma'ana an bai da shi zai fara tun daga watan janwari da wannan shekarar tun daga farkon shekarar nan za a ba ku wani ma'aikaci wato Arias wato karin nan za a lissa fa abin da ya kama tun daga watan daya na wannan shekara da muke ciki har zuwa watan kudu za a ci wato biyan wannan abaci da aka kara yanzu har lokacin da wancan komiti zai ga ma'aikin sa in ya gama ba wannan za ta duba kuma shi kuma wancan sama za a fara a watan da shi ne karin da za a yi za a biya shi ma a riya sun sala ga watan mummai dan haka babu wani abin ta da jijiyar wuya ko far gaba domin ko da ma kammala wannan aikin ba har zuwa ƙarshen shekara wanda ba za na san ba za a kai haka ba idan dokar ta fara aiki za ta fara ni daga san da waccan dokar da ta gabata mai duba mutulacin ta tashi daga aiki ma'ana da ƙarshen watan april da ya gabata Abdul Aziz Abdul Aziz kenan daya daga cikin masu magana da yawan shugaban kasar Najeriya sai ku je shafu mu Aram Albashi ga ma'aikata da haka agogo muke cewa karfe 8 sauran kwata a Najeriya da Niger bakwai saura kwata kenan agogon GMT Umay Masani Abdul Mu'min ke gabatar da shirin safi kai tsi daga nan sashin Hausa na BBC a cikin shirin an ji cewa masu shiga tsakani a Masar sun shaida cewa Isra'ila ta bai wa Hamas wa adun mako guda ta amince da sharudin ta na yarjejeniya da tsagaita wuta ko kuma ta kaddamar dalugudan wuta a Rafa Yanzu kuma sai filin gani mina hanya da ilimin almajire da yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya ta ce nan da ƴan watanni za a fara ganin tasirin ta wajen raba miliyan yaran kasar da jahilci dan taimaka musu ci maburin su na rayuwa idan sun girma ta di ne mahadin kan iyaye da malaman makarantan allo domin cima kudirin ta a kasar a shekarar 2023 ne aka kafa sabar hukumar dan inganta rayuwar miliyan yaran da ba sa zuwa ko ba sa samun karatun boko dr muhammad sani izzuris shine sabon shugaban ko ce sabon babban sakataren hukumar kuma a filimu na gani mina hanya a wannan makon ya fara ne da yawa muktari a da mabawa karan bayani akan yi da samu aiki a hukumar alhamdulillah ga Allah ya taimake mu na farko shugaban kasa yana da wani irin fata da kyakkyawan kudiri ga al'amarin da ya shafi wayannan almajiri da wayanda ba sa karatu akwai abubuwa da yawa da suke damun wayan su yaran najeriya adadin su ya kai miliyan 40 tsakanin wayanda ba sa makaranta da wayanda suke almajiri ce wanda shi shugaban kasa yake ganin cewa wannan wajibi ne wanda Allah zai tambaye shi a kai ranar tashi al kiyama saboda haka abun ya dame shi yana nan shi bace ya maida hankali cewa lalle wannan abun sai an ba wa yaran nan dama sun kyakkyawo rayuwa kamar ya'yan kowa su ma kuma sun samu abun da suke bukata na karatu kuma Allah ya sake taimako mu muna da ministoci guda biyu wayanda ba sa kasa a guiwa wajen tabbatar da cewa duk kudirin shugaban kasa na wannan gwamnatin na gyara har kai ilimi abu ne wanda aka dora musu amana kai saboda haka babu dare babu rana suna aiki wai abin da ake kira shi a turanci political will akwai shiri da kudiri da bangaren shugaban kasa da kuma bangaren su ministocin cewa duk abin da ya shafi kyautata wayannan yaran ya kamata a yi saboda haka ni gaskiya na samu an yi mini shimfada har mun nan shimfada kwalta ta dollof da kyau ba ba mun da ya mini saura sai dai yi su ko a kai me za a yi wa wadannan yara almajirai da kuma wadanda ba su zuwa makaranta me hukumar ta za ta yi musu dan sai rai wasu na farko akwai wayan su mutane guda uku wayan da wayan nan mutane guda uku muke ganin kamar cewa ya kamata su ƙara zurfafa tunani ina yadda za a yi a gyara harkar almajiri to a cikin mutane guda uku da ya kamata su fada da tunanin su yanzu na gwamnati ta fara fada da nata tunanin yaya za mu mu inganta wannan karatu na wayannan kamar yara almajiri basically matsalolin su akwai matsalar tsafta da lura da lafiya da harkar ciyarwa da da sauran matsaloli gwamnatin najeriya tana kallon cewa to ai ala misali ko a personal ana ce da mutanen da yawancin su masu lafi ne so da gwamnati dole ne ta zama tana da interest dan ta damu wajen rayuwar wayannan yara ko ba dan komai ba ma saboda kada mutanen banza su yi amfani da su saboda haka hoppa san da gwamnati take ba zai yi nasara ba sai mutum da biyu shi ma ya lura da al'amarin sa mutum da biyu din nan su ne iyaye wanda Allah ya dora musu wajibcin su koya yaran su karatu su kai yaran su makanta su lura da su babu wani addini ko na musulmi ci ko na christianity wanda yake in an Allah ya baka yaro kai za ka dauka ne ka kai wani malami baka san cin sababa baka san shan sababa baka san tsafta sababa ruwanka da shi 
shike na yaran yaje ya rike kansa tun yana da shekara bakwai wannan al'amari ne ya kamata a sake wayar da kan mutane su lura da menene wajibin su su ma su zo su hada kai da gwamnati wajen lura da wannan yaran domin a maida rayuwar su ta zama ingantacciya mutuntun na uku da ya kamata ya lura da wannan shine shi malamin da yake koyar da yaran nan dole zamu zauna da wayan nan malaman mu fahimtar da su cewa ana gafata malan aikin nan da kuke aiki ne mai daraja Allah ya saka muku da alheri shekara da shekaru kuna yi amma akwai bambanci tsakanin lokacin da kuke almajiri kuke bara da irin wannan lokacin ku za ku shiga gida za a ba ku abinci za a kyauta ta muku amma yanzu wayar su gida jan fa'in almajiran nan su shiga wani abin da zai iya faruwa da su abu ne wanda duk wanda ya gani ba zai yadda da shi ba saboda haka kuma ko a qur'ani Allah ya ya nuna mana cewa ba yadda za a yi a baka shugabanci nan mutane kuma baka san ina suke ba kana da almajiri dubu amma baka san ina suka kwana ba me suka ci yaya suke kenan ba daidai bane a bawo malami amana wani yaro da bai san a ina ya kwana ba a ina ya tashi wannan duka shine muke ganin cewa wa'anna mutane guda uku ya kamata a kawo ku su kusa da juna su zauna su tattauna su ga yadda za su magance wannan harka almajiri ta yi magana alhakin iyaye da alhakin malamai ta kamaimai ku ana ku bangare matsayin hukuma azuzuwa za ku gina makarantu za ku gina to canya za ku inganta wannan karatu na almajiran nan da yaran da ba su zuwa makaranta eh to na farko kaga farko abin da ya kamata mai wa'anna mutane guda biyu su yadda cewa niyyar mu kikkyawa ce kuma su yadda cewa da mu da su in muka hada kai za mu inganta wannan karatun kuma za mu kawo alan misali karatu na zamani eh wanda yanzu ba za ka iya ba za ka iya rayuwa babu da shi ba bari mu baka karamin misali yanzu ka tafi saudiya da akwai rauda inda ake cewa aljanna ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ce ba za ka iya zuwa raudan nan ba yanzu sai ka yi applying a wayar ka za ka rubuta ni ne ma hajji shi wa ne ga ga lambar passport dina ga lambar waya ta ina so ne ma amin izini in shiga rauda duka wannan da tu da kafafa nan na turanci ake saboda ka wannan karatun ya zama wajibi don ya taimake kamar kai addinin ka daidai wato banda shi ilimin addinin ba za mu kawo ilimin ba yau a kwama da shi abin da mutanen makarantun allo suka cancanta a yi musu da farko a ba su wannan ilimin da zai ba su dama su ma su taka rawa a najeriya najeriya nan ta mu ce mu duka wayannan mutane miliyan 30 nan suna da gudunmuwar da za su bayar saboda ba su da wannan ilimin turancin ba su ba samun dama su ba da wannan gudunmuwar saboda ka ta wani gefe najeriya ta samu na kasu ta wani gefe sun su sun samu na kasu sannan na biyu sun cancanci a koya musu sana'a sannan abu na uku a misali yaran nan suna bukatar ma banda turanci da sana'an nan a koya musu larabci fitunan da za a iya samu idan mutumin da yake wannan karatun bai a fahimtar abin da yake karantawa shine wani lokaci wani mutum zai zo ya same shi ya karanta masa ayar da ya san qur'ani shi amma sai ya sa sarai a fasara duk abubuwa da kake gani na wani rashin zaman lafiya yawanci tsakanin bangaren musulmi da wanda ba musulmi ba har da irin su harkokin nan su boko haram da su wani banditi da su wani duk yana da alaka da wa'in su mutane mu abota sarai suka sa sarran su a cikin addini suka fasara abin da ba shi bane allah misali daga cikin ni abin da nake tunani da mutum a ce ya haddace qur'ani to sai ka gina wata santa jidan ya wata cibiya in ka gina wannan cibiyar sai a koya masa turanci a koya masa larabci a koya masa sana'a ga jami'o'i nan da yawa a najeriya wanda suke da center for quranic studies ga kuma jami'o'i na musulunci da kuma jami'o'i mu na najeriya zai iya shiga ya karanta islamic studies so da kike nan za ka iya fara daga makanta allo ka zo ka dauki shekara daya ko shekara biyu ko ru'a wannan cibiyar sannan ka shiga university su dawo su ci gaba da zama alƙalai na shari'a ko su ci gaba da zama malamai su ci gaba da zama su ma su taimaka wajen bin kasa najeriya wannan yaran da yanzu yake sana'a a kudu ya za a samu masa sana'a ya za a ko a inganta masa wannan sana'a da yake kuma a koya masa karatu kamar ta ina zaka fara eh inda zan fara na farko akwai critical stakeholders wayan da yake kamar muhimman su masu ruwa da suke kin abban kar masu ruwa da zake alan misali yadda muka yi niyya za mu ziyarci manya manya malaman addini na musulunci da na kiristoci za mu ziyarci sarkin musulmi za mu ziyarci kan za mu ziyarci jama'atun nasul islam wayannan mutane za mu ziyarci manya manya malamai na addinin musulunci da suka yadda da harkar almajiri na za mu zauna da ran su mu ga ya musu gudulce gudulcen wannan gwamnati da abin da take nufi sannan idan muka yi wannan zamu kuma dauki data 
wato kamar bayani ko alƙalma alƙalma duk yaran nan da ba sa makaranta a kudu to a ina suke duk an majiran nan da suke arewa a ina suke a wace makaranta suke ya sunan malamin su ya sunan su wayannan yaran shekarun su nawa menene bukatun su ina iyayen su suke duk wannan alƙalman muka samu to sai ba mu da mun mai kyakkyawan tsari bayan wannan kuma za mu yawo jihohi 36 nan ba inda ba za mu kewaya ba duk malaman nan na makarantar Allah na sai mun sadu da su mun bayyana musu kudurin gwamnati sun fahimce mu mun zama da mu da su duk mun yadda da juna za mu yi abin da zamu mai da wannan yaran ya zauna lafiya cikin sabta cikin kiwon lafiya ya daina kwana a gindin kwata ya yi karatun nan ya haddace qur'anin nan da kyau ya iya sana'a ya iya turancin nan da zai iya taimakon sa ya ba da gudunmu a Najeriya gwan da ka samu musulmi mai ilimi ka samu kirista mai ilimin addinin sa ya fi maka alheri da zaman lafiya a ƙasar nan akan ka samu jahilin musulmi ko jahilin kirista to wadannan ga wadanda suke zuwa makarantun allo kenan su wadanda ba su zuwa makaranta kamar wannan tunani ne akan ku me za ku yi musu tayar da kwashi su daga kan tituna a kudu da arewacin najeriya yawa kamar yanda muka sani a ko a arewacin najeriya ba ko wanda su ba najeriya bane za da lokacin da ake karatun allo ma za ku ga su a tashar da su yaran kudu tsari ala misali idan idan ka duba nan bangaren almajiri kana bukata ka koya masa sana'a to shi wannan already a cikin sana'a da yake to dole za ka yi neman yadda za ka inganta masa wannan sana'a amma a cikin wannan lokacin sana'a ne za ka za ka zauna da mutanen da suke koya masa sana'a su ba ka wa'in su abubi da za ku yi wa'in su makarantu ko da makarantu ne na je ka ka dawo ko da makarantu ne kamar yadda ake ce musu wato makarantu masu tafiya da kafarsu wanda za ka kin zamu yi na tafi da gidanka na tafi da gidanka domin a koya musu karatu aiki ne wanda zai shafi mutane da yawa gaskiya dole sai an yi dokoki dokokin da za su ba mu dama irin wayannan yaran da su aka haife su aka zubar da su a samu wani tsari da gwamnati za ta tilasta wa wayannan yaran zuwa makaranta kuma ta zama tana da dokoki akan wadannan mutanen to kamar to canya za ku tilasta da za mu tabbata da cewa mun mun lura da mun nemi iyayen su yaro baya makaranta allo yaro baya makaranta boko yaro baya ko ina ka haife shi ka jefar da shi to wannan jefar da shi da kai din nan tutuwar da za a samu ba ta ka bace kai kare ta al'umma ce saboda dole za mu waye da kan iyaye kuma mu ga ya musu cewa tilas ne wayannan yara daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza gwamnati za ta yi dauki nauyin su yi karatu wasu iyayen suna da ra'ayin cewa kamar ito gwamnati ma bata sauki na ta nauyin ba bi wala ga wasu kauyukan ko yankunan a ce ba mu makaranta ko ta primary gaba daya a tsawon kilomita da dama kafin aje makaranta sai an shamar kar wahala to yanzu gwamnatin da Allah misali ta kirkiro hukuma guda ta ce aikin wannan hukuma shine ta gyara rayuwar almajirai kuma ta tabbatar yaran da suke shekarun makaranta sun tafi makaranta wannan gwamnatin za a ce kuma ba ta da niyya ai duk inda babu makarantu muna so mu tabbatar maka zamu ba su aikin su ne a wayan gwamnati gwamnati ta samu musu yadda za su yi karatu kuma da zuka ta bai mu zamu yi gina classes ba abin da ba za mu gina ba duk wani ba abin da gwamnati ta riba ba ta da shirin za ta yi domin ta dauke yaran nan daga yawo daga kasancewar su su yi rayuwa ta rashin muhammadiya da rashin boko su yi rayuwa ta rashin ilimi na kowane iri gwamnatin ta riba a shirye take ba za ta bar wannan abin ya faru ba nam ka fadi abin da za ku yi ko ta nyoyin da za ku shawo kan iyaye sabu da su malaman amma bai yi wani kalubale shine ban sani ba ko ayyuki za ku dauke su tunda su ma kamar sana'a suka dauki wannan hanya a matsayin su na malamai na makarantun allo kamar za ku dauke su aiki ne ku danga biyan su albashi a matsayin cika kuma aikatan gwamnati na farko shi abin da mutane da yawa su fahimta ba wannan fa malamin allan fa tunda aka haife shi shi ma ya karatu a wajen malamin sa malamin sa yayi karatu a wajen malamin sa wayannan ba mutane ne wanda suke magana wai salari ba amma wajibi ne kuma gwamnati ta duba ya za ta yi ta taimaka musu tunda su kuma suna taimaka wa gwamnati menene za mu yi mu inganta wannan karatu ce amma kai abin da za mu me za mu yi mu inganta wannan karatun duk abin da zai inganta wannan karatun za mu yi shi yaushe da fara ganin wadannan tsare tsare a ƙasa daga hukumar ka in Allah ya yadda wannan gwamnatin ta riga ta ce kafin nan da shekara hudu yara miliyan 10 da ba sa makaranta a cikin shekara hudu nan duk za su koma makaranta a cikin shekara hudu nan gwamnati ta ce al'amuran da ya shafi almajiran nan dole a fara ganin yadda za a inganta shi in Allah ya yadda 
daga nan zuwa watanni shida shekara daya wayan najeriya za su fara gani menene makasudin shugaban kasa bola tribu dan gane da wayan nan almajiran da ya kamata in ganta rayuwar su da karatun su Dr. Muhammad Sani Idris kenan sabon babban sakataren hukumar kula da ilimin almajirai da yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya kuma da haka muka kawo karshen shirye namu na wannan lokaci da Raila Zubair ta hada mana lawan nuhu ya sada ni da ku kuma masana Abdul Mumin ke cewa sai nan da hantsi idan Allah ya kai mu